നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ എലമെൻസിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡർലി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടേബിളിനെയാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഫാക്റ്റ് കെമിസ്ട്രിയിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഹു ഇസ് നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആളുടെ പേരാണ് മെൻറ്റലീവ് ടിമിട്രി മെൻറ്റലീവ് ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളുടെ പേരാണ് മെൻറ്റലീവ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെൻറ്റലീവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ല പകരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഹു ഇസ് നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് മോസ്ലി ഹെൻറി മോസ്ലി അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുകൾ ഓർക്കുക ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡിമിട്രി മെൻറ്റലീവ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് രണ്ട് പേരുകൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എലമെൻസിനെ കൃത്യമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എലമെൻസിനെ പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഡൊബേ റൈൻഡർ ഡൊബേ റൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹമാണ് ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് ട്രയാഡ്സ് നിയമം കൊണ്ടുവന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡൊബേ റൈൻഡർ ഡൊബേ റൈൻഡേഴ്സ് ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് എന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടീവ്സ് ഒക്ടീവ്സ് എട്ട് എലമെൻസിനെ ഒരുമിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠനം നടത്തിയ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ന്യൂലാൻഡ് ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടീവ്സ് എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നാല് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേര് പഠിച്ചു മെൻറ്റലി വിസ് നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മോസ്ലി ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഡൊബേറൈൻഡേഴ്സ് ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് അതുപോലെ ന്യൂലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടീവ്സ് ഒക്ടീവ്സ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നു ലോ ഓഫ് ട്രയാഡ്സ് കൊണ്ടുവന്നു അടുത്തൊരു പേരാണ് ലോതർ മേയർ ലോതർ മേയർ എലമെൻസിനെ ഇദ്ദേഹവും എലമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എലമെൻസിൻ്റെ അറ്റോമിക് വോളിയം പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അതൊരു ഗ്രാഫായിട്ടൊക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് ലോതർ മേയർ അറ്റോമിക് വോളിയം കെർവ് ഹു പ്ലോട്ടഡ് അറ്റോമിക് വോളിയം കെർവ് എന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ലോതർ മേയർ ആണെന്ന് ഓർക്കുക ഇനിയും അടുത്തൊരു പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് ലാവോസിയർ ലാവോസിയർ എന്ത് ചെയ്തു ലാവോസിയർ ആണ് എലമെൻസിനെ മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസുമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പേരുകൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ തന്നെ അഞ്ച് പേരുകൾ പഠിച്ചു ഇനി ആറാമത്തെ പേരാണ് ബെർസേലിയസ് ബെർസേലിയസ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എലമെൻസിനെ ഇപ്പോൾ എലമെൻസിനെ സിമ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാം അല്ലേ ഹൈഡ്രജന് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എലമെൻസിനെ സിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് who represented elements into symbols based on latin names latin names il ninnu vanna symbols aayittu represent cheyada scientist inde perana berselius idu thrayum important aayittulla questions aanu njan ippa paranju kaynathu adiyam mendeliev father of periodic table mosley father of modern periodic table dobereinders law of triads newlands law of octaves lothar mayer atomic volume curve plot cheyidu lavoisier classified elements into metals and non metals for the first time adutha perana berselius idhehamana elements ne symbols aayittu represent cheyathu based on latin names appo ithrayum scientists kalde peru parnengil ini onnu rendu fact koodi idumayittu bandhapettu njan parayunu mendeliev mendelievinte periodic table publish cheyda varsham aanu ezhuthirikkunathu 1869 1869 idinte importance endanu nanchal kazhinja varsham allekil 2019 ne oru prathyegatha undayirunnu international year for periodic table of elements aayittu celebrate cheyda varsham aayirunnu 2019 prathyegatha international year for periodic table aanu 2019 adu angane celebrate cheyan kaaranam mendeliev adhehathinte periodic table പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപതാമത്തെ വാർഷികമായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഫോർ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓഫ് എലമെൻസ് ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഓർക്കുക മാത്രമല്ല മെൻറ്റലീവ് അദ്ദേഹത്തിൻ
മെൻ്റലീവിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അറ്റോമിക് മാസ് ആയിരുന്നു ബേസിസ് എന്നോർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഏഴ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും അവരുടെ പ്രത്യേകതകളും പഠിച്ചു ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കരുതുക ഇനി നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളാണ് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ ബുക്കിലെല്ലാം പലയിടത്തും കാണുന്നത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടേബിളായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എലമെൻസിനെ ഓർഡർലി ഈ ടേബിളിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആയ ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ അവസാനത്തെ എലമെൻ്റ് വരെ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഓർഡർലി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഹൊറിസോണ്ടലി ഉള്ള റോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലി ഉള്ള റോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വേർട്ടിക്കലി ഉള്ള കോളംസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വേർട്ടിക്കലി കോളംസ് ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടലി റോസ് ഉണ്ട് ഈ വെർട്ടിക്കൽ കോളംസിനെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ വെർട്ടിക്കൽ കോളംസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നോർക്കുക വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ഇൻ ദ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആർ നോൺ ആസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് ഓർക്കുക അതേസമയം ഹൊറിസോണ്ടലി ഉള്ള റോസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിരീഡ്സ് ഈ രണ്ട് ടേംസും തെറ്റാതെ പഠിക്കുക വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ആർ നോൺ ആസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ആർ നോൺ ആസ് പിരീഡ്സ് അങ്ങനെ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ എണ്ണ് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ദ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ചോദിച്ചാൽ ദർ ആർ എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉള്ളത് അതേസമയം പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എത്ര പിരീഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദർ ആർ സെവൻ പിരീഡ്സ് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് പിരീഡ് വരെയാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉള്ളത് ഇനി അതേസമയം പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എത്ര ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പാക്കി ഗ്രൂപ്പ്സിനെ എഗെയിൻ ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര ബ്ലോക്കുകൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദർ ആർ ഫോർ ബ്ലോക്ക്സ് ഇൻ ദ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ദർ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് നാല് ബ്ലോക്കുകളുടെ പേര് എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ നാല് ബ്ലോക്കുകൾ എന്ന് നോക്കാം ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വരെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണും ഗ്രൂപ്പ് ടുവും ചേർന്നതാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് ഓർക്കുക ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിനെയും ഗ്രൂപ്പ് ടുവിനെയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇനി പി ബ്ലോക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ളത് ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് P block elements. ഇനിയും ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിനെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് താഴെ രണ്ട് റോ ഓഫ് എലമെൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ട് റോ ഓഫ് എലമെൻസിനെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഈ രണ്ട് റോ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് ഏഴ് പിരീഡ്സേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ രണ്ടെണ്ണം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആറാമത്തെ പിരീഡിൻ്റെയും ഏഴാമത്തെ പിരീഡിൻ്റെയും എക്സ്റ്റെൻഷനാണ് ഈ രണ്ട് റോ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക സിക്സ്ത്ത് പിരീഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷനാണ് ആദ്യത്തെ റോ സെവൻത്ത് പിരീഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ റോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് എലമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെൻസും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ